Assalamu alaikum students how are you how's everybody today we are going to talk about conversational implications to sabse pehle ye dekh lete hain ki linguistics mein discourse analysis mein ye hote kya hain to buniyadi taur par conversational implicature an implicature is something the speaker suggests or implies with an utterance even though it is not literally expressed स्टूडेंट्स बहुत सी बातें हम जो बोलते हैं हम वो इनडायरेक्टली बोल रहे होते हैं हम डायरेक्टली बहुत सी बातें लोगों को नहीं कर सकते होते और हम इनडायरेक्टली कुछ अटरेंसेस बोल रहे होते हैं यानी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग डिफरेंट होता है और उनका एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होता है ठीक है इम्प्लीकेचर्स कैन एड इन कम्यूनिकेटिंग मोर एफिशेंटली देन एक्सप्लिसिटली सेंग एवरी थिंग वी वॉन्ट टू कम्यूनिकेट मिसाल के तौर पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली कहने में ही हुसन होता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर देन कि उन्हें एक्सप्लिसिटली स्टेट किया जाए मिसाल के तौर पर यू गो टू अ रेस्टोरेंट और यू आस्ट कैन आई गेट दिस अब आप इम्प्लिसिटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है एक्सप्लिसिटली आप ये भी कह सकते हैं गिव मी दिस तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा वो थोड़ा रूड लगेगा ठीक है या मिसाल के तौर पर आप एक रूम में बैठे हुए हैं और यू लुक एट द विंडो और आप कहते हो बहुत गर्मी हो रही है और आप इम्प्लिसिटली ये कहना चाह रहे हो कि प्लीज़ ओपन दिस विंडो और ओपन दिस डोर और वो ज़्यादा इफेक्टिव है इंस्टेड ऑफ सेइंग के ओपन दिस डोर ठीक है ये ओपन दिस विंडो दिस फिनोमिना इज अ पार्ट ऑफ प्रेगमेटिक्स अ सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स ऐसे ही बहुत सी बातें हम कर रहे होते हैं ज़्यादातर हम रिक्वेस्ट जो करते हैं इम्प्लिसिट मैनर में ही करते हैं मिसाल के तौर पर क्या मुझे ये मिल सकता है अब आप पूछ नहीं रहे बुनियादी तौर पे आप वो ऑर्डर ही दे रहे होते हो रेस्टोरेंट में कि मुझे ये चाहिए या आप जो हो कहते हो रास्ता पूछ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये कहते हैं कि मुझे फलानी जगह पर जाना है मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये बताओ कि वो जगह कहाँ है या ये शॉप किधर है हम कहते हैं मुझे अलाइट बैंक जाना है तो ये एक इम्प्लिसिट अट्रेंस है ठीक है इम्प्लीकेचर है दूसरा फ़ौरन समझ जाता है कि मैं रास्ता पूछ रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अलाइट बैंक जाना है और वो फ़ौरन मुझे बता देता है कि इधर से इधर जाएं तो आपको अलाइट बैंक मिल जाएगा इस तरह से ये ज़्यादा इफेक्टिवली हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं और इन मैनर में यूज़ कर रहे होते हैं डिटेल एक्सप्लेशन में देख लेते हैं कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स रेफर्स टू दी इन्फ्लुंस अ हीर मेक्स अबाउट द स्पीकर इंटेंडेड मीनिंग अब कॉन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर क्या है कि जो एक हेरर है वो किस तरह से इंटेंडेड मीनिंग निकालता है स्पीकर की बात में से दैट डिस्कोर्स एंड अराइज फ्राम द यूज ऑफ लिटरल मीनिंग ऑफ वट द स्पीकर सेट द कॉन्वर्सेशन प्रिंसिपल एंड मैक्सिम अब लिटरल मीनिंग को भी वो देख रहा होता है कॉन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स को देख रहा होता है मैक्सिम्स को देख रहा होता है उस कल्चर की नॉर्म्स को देख रहा होता है कोई भी बात किसी बंदे की समझने के लिए इन तमाम चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि उस सोसाइटी में लोग किस तरह से बात कर रहे हैं किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है और मैक्सिम्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल इफ़ आई से देयर इज़ नथिंग ऑन एट द मूवीज ठीक है आई डो नॉट आई डो नॉट मीन नथिंग एट ऑल बट रादर नथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन सीन ये नहीं कहता कि कोई फिल्म नहीं लगी हुई आज कल कोई ऐसी मूवी नहीं लगी हुई जो कि मुझे पसंद हो यानी मैंने लिटरल मीनिंग डिफरेंट है और इंटेंडेड मीनिंग जो है वो डिफरेंट है द पर्सन आई एम स्पीकिंग टू विल एज्यूम दिस एंड इम्प्लीकेट माई मीनिंग वो फ़ौरन से समझ जाएगा इम्प्लीकेचर इज़ नॉट द सेम हाउ एवर एज इन्फ्लुंस अच्छा समटाइम्स इम्प्लीकेचर डिफरेंट होगा और उसका इन्फ्लुंस उसके अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाएगी जहाँ पे कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है कि आप क्या कुछ रहे और दूसरा समझ कुछ और ही रहा हो एज थॉमस स्पीकर एंड मे आर नॉट बी अंडरस्टूड बाई द स्पीकर एंड इन्फ्लुंस ऑन दी अदर हैंड इज प्रोड्यूस बाई द हेयर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एविडेंस एंड मे नॉट इनफैक्ट बी द सेम एज वट अ स्पीकर इंटेंट्स अब हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि आज बहुत गर्मी है और मैं विंडो की तरफ देखूँ और दूसरा समझ ही ना पाए और वो फ़ैन ऑन कर दे मेरा इंटेंडेड मीनिंग ये था कि सिंपली आप विंडो ओपन कर दो और दूसरा उस चीज़ को समझ ना पाए और वो उसका इन्फ्लुंस डिफरेंट हो ठीक है बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है जिन लोगों के साथ हमारा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं और जिन लोगों को हम बहुत अच्छे से नहीं समझते होते तो वो हमारी बात को मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं तो जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं विज़िट के लिए तो आप कुछ बात कर रहे होते हैं और वो कुछ और समझ रहे होते हैं जैसे आप सऊदी अरब में अगर जाएँ और वहाँ पे बंगाली लोग मौजूद होते हैं और जब आप उनसे उर्दू में बात करते हैं उनकी उर्दू काफ़ी वीक होती है और वो इम्प्लीकेचर्स को नहीं समझ पाते वो डायरेक्ट चीज़ों को ही समझ रहे होते हैं आप इनडायरेक्टली उन्हें कुछ कहेंगे तो वो या तो गुस्सा कर जाएंगे या वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उनकी लैंग्वेज पे उस तरह से कमांड नहीं होती इंटेंडेड मीनिंग को वो उस तरह से ग्रास्प कर 
वो समझ ही नहीं सकते ठीक है अगर आप उनको जाके मिसाल के तौर पे मैं एक होटल में था और मैंने वहाँ पे बोला कि मेरा जो है दस्तर वो जो है जाय नमाज नहीं है मेरी कमरे में तो मैं इंटेंडेड मीनिंग ये दे रहा था कि मुझे एक जाय नमाज दे दो और वो मुझे पूरी दास्तान सुनाने लग गया कि यहाँ पर लोग आते हैं और जाय नमाज भी चोरी करके ले जाता है और इनको कोई अक्ल नहीं है इवन दो मेरा इंटेंडेड मीनिंग जो था वो जाय नमाज लेना था ना कि ये सब बातें सुनना था इसी तरह एक रेस्टोरेंट में मैं गया और मैंने उनको बोला कि ये मेरी मैंने कुछ ऑर्डर किया और बाद में मैंने उसे चेंज कर दिया और मैंने ये बोला कि ये मेरी गलती है तो वो लड़ने लगा मेरी कैसे गलती है मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती है पूरा मैंने उसको इशारा किया और बताया कि मेरी मुराद है कि ये मुझसे गलत हुआ है तो फिर जा कर के उसको समझ आया वरना वो लड़ने पर आमादा था तो इट हैपन्स तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें स्टडी कर लेते हैं जैसे एक सेंटेंस है ए कहता है वट वट यू लाइक A beer thanks. Here B has followed the maxim of quality, quality by saying what he wants. The maxim of manner by answering, by answering clearly. The maxim of quantity by saying enough and no more. And maxim of relating by providing an answer that is clearly relevant to the question. Here no implication is generated that is necessary for the interpretation of address. अब हर जगह वो कह रहे हैं कि interpretation के लिए implication generate करने की जरूरत नहीं भी होती. A maxim might also be floated because of a clash between. With another maxim, what time did your flight get in this morning? Seven. अब ये बिल्कुल एक एम्प्लीकेचर है वन इट एक्चुअली अराइव एट सेवन फोर ए एम तो उसने जो है उसको ब्रीफ बनाने के लिए एक मैक्सिम को फॉलो करने के लिए दूसरा मैक्सिम मैक्सिम ऑफ क्वालिटी वायलेट कर लिया हेयर बी फ्लोर्स द मैक्सिम ऑफ क्वालिटी द ट्रूथ इन ऑर्डर टू अबे द मैक्सिम ऑफ क्वान्टिटी ठीक है हाउ आर वी गेटिंग टू द एयरपोर्ट अब ये एम्प्लीकेचर की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है वेल आई एम गोइंग विद पीटर अब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैं तो पीटर के साथ जाऊंगा तुम अपना इंतजाम कर लो यानी उसका इंटेंडेड मीनिंग हेरर को अब समझ में आता है या नहीं आता है ये डिपेंड करता है लेकिन उसने जो इंटेंडेड मीनिंग दिया है वो यही है कि भाई तुम अपना इंतजाम कर लो तो मैंने आपको पीछे भी कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा बहुत छोटा सा टॉपिक है और इम्प्लीकेचर में कॉन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर में हर वो चीज़ आ जाती है जो लिटरल मीनिंग डिफरेंट हो और आप कहना कुछ और चाह रहे हो ठीक है मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आपको कहता है कि आज बाहर घूमने फिरने चलते हैं और आप ये नहीं कहते कि नहीं मैंने नहीं जाना आप ये कहते हो मैं ही थका हूँ या वो आपको पार्टी पे इनवाइट करते हैं और कहते हो कि कल मेरा एग्ज़ाम है या वो आपको कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आप कहते हो कि कुछ प्रॉब्लम है मुझे कुछ अपसेट हो यानी आप इन लिटरल मीनिंग डिफरेंटली यूज़ कर रहे होते हो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है ठीक है और दैट वाज ऑल टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू अल्लाह हाफिज